है गाय वेलकम टू टेक सेंट दोस्तों पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रॉपर वीडियो इस चैनल पे नहीं आ रहा है और आप सभी को पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारा इम्पोर्टेंट अपडेट भी आ रहा था एन के रिलेटेड या फिर नया रिप्लेसमेंट जो है जैसे कि बिलासपुर हो गया या फिर इलाहाबाद हो गया बिलासपुर और इलाहाबाद में तो बहुत सारे लड़के का यहाँ पर रिप्लेसमेंट पहने लाए हैं लेकिन उसके बारे में मैं प्रॉपर अपडेट आपको टाइमली नहीं दे पाया इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ लेकिन दोस्तों मेरा तबीयत कुछ ख़राब था इसलिए मैं प्रॉपर यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा था लेकिन फिलहाल जो भी हो कल एक नोटिस यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा था कि जहाँ पर ऐसा बताया गया था कि गोरखपुर का कुछ लड़के का जो मेन पैनल का कुछ लड़का है उन लोगों को फिर से दोबारा डाइवर्ट कर दिया जा रहा है और ये डाइवर्शन हो रहा है साउथ ईस्टर्न रेलवे में तो दोस्तों आइए पहले ये जो डाइवर्शन पैनल का जो नोटिस यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है वो पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों ये रहा वो नोटिस जो कि है आर साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से और आप डेट देख सकते हैं ग्यारह अगस्त दो को ये नोटिस जारी कर दिया था और दोस्तों ये नोटिस यहाँ पे दिया था द पी सी पी ओ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे पी सी पी ओज ऑफिस गोरखपुर उत्तर प्रदेश को और यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं डाइवर्शन ऑफ सरप्लस पैनल ऑफ 53 कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल टू कैटेगरी नंबर टू अगेंस्ट सी एन नंबर एक दो अवेलेबल विथ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि फिफ्टी कैंडिडेट को जो डाइवर्शन के थ्रू साउथ ईस्टर्न रेलवे में यहाँ पे लिया जाएगा गोरखपुर से तो आइए ये नोटिस का जो बॉडी है वो देख लेते हैं यहाँ पे देखिए रेफरेंस एव दिस इज टू इन्फॉर्म दैट यहाँ पे देखिए रेफरेंस एव दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी ऑफ दिस रेलवे हैज एग्रीड टू एक्सेप्ट द प्रोपोजल फॉर डाइवर्शन ऑफ अनयूटिलाइज और सरप्लस पैनल ऑफ फिफ्टी थ्री कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल टू ऑफ सेवन सी पी सी कैटेगरी नंबर टू अगेंस्ट सी एन नंबर एक दो हज़ार अठारह अवेलेबल विथ योर रेलवे अकॉर्डिंगली दिस रेलवे हैज नो ऑब्जेक्शन टू एकोमोडेट ऑफ दोज फिफ्टी थ्री कैंडिडेट एज पर द फॉलोइंग कम्यूनिटी एज शॉर्ट फॉर यहाँ पर बताया गया है कि साउथ ईस्टर्न रेलवे को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है जो फिफ्टी थ्री कैंडिडेट जो सरप्लस हुए आर आर बी गोरखपुर पर उनको यहाँ पर एब्जॉर्व करने के लिए और यहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर बात किया जाए अनरिजर्व कैटेगरी से टोटल थर्टीन एस सी कैटेगरी से ट्वेंटी फोर एस टी से पाँच ओ बी सी से ग्यारह यानी कि टोटल फिफ्टी थ्री कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको यहाँ पर डाइवर्शन पैनल के थ्रू यहाँ से लिया जाएगा और देखिए यहाँ पर इन व्यू ऑफ एव काइंडली सेंड द आर आर बी पैनल पेपर ऑफ द अनयूटिलाइज पैनल ऑफ फिफ्टी थ्री कैंडिडेट एज पर एव कम्यूनिटी अवेलेबल विथ योर रेलवे अर्जेंटली आफ्टर ऑप्टेनिंग रेलवे बोर्ड्स अप्रूवल एंड कैंडिडेट्स ऑप्शन फॉर पोस्टिंग इन साउथ ईस्टर्न रेलवे दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि अर्जेंटली इन लोगों को साउथ ईस्टर्न रेलवे को ये पैनल डाइवर्शन थ्रू यहाँ पर देना चाहिए तो मैं आपको एक बात बता दूँ इससे एक बात तो साफ पता चलता है कि साउथ ईस्टर्न रेलवे में अभी भी बहुत सारा वैकेंसी है साउथ ईस्टर्न रेलवे में टोटल तीन आर आर बी जैसे आर आर बी मालदा आर आर बी रांची और आर आर बी कोलकाता से कैंडिडेट सिलेक्शन कर किया जाता है और तीनों आर आर बी में से आर आर बी रांची और आर आर बी मालदा ने ऑलरेडी पहला रिप्लेसमेंट पैनल जारी कर दिया है और ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे से ऑलरेडी डिमांड आने के बावजूद भी आर आर बी कोलकाता ने अभी तक भी कोई भी रिप्लेसमेंट पैनल यहां से जारी नहीं किया और दोस्तों मैं आपको बता दूँ जोनल रेलवे का काम सिर्फ यही होता है कि डिमांड भेजना आर आर बी को अगर आर आर बी ने वो डिमांड प्रॉपर फुलफिल नहीं कर पाता है तो जोनल रेलवे अगर चाहे तो दूसरा आर आर बी से डाइवर्शन पैनल के थ्रू यहाँ पे कैंडिडेट को एब्जॉर्व कर सकता है और यहाँ पे ऐसे ही कुछ हुआ है कि साउथ ईस्टर्न रेलवे ने गोरखपुर पे जो सरप्लस कैंडिडेट जो था उनको यहाँ पे डाइवर्शन पैनल के थ्रू ऑलरेडी एब्जॉर्व कर चुका है तो दोस्तों मैं खास करके आर आर कोलकाता वाले कैंडिडेट को यहाँ पर बताना चाहता हूँ इससे अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का होगा 
तो वो होगा कैंडिडेट का ही क्योंकि देखिए जोनल रेलवे अपने डिमांड को लेकर बैठे बैठे नहीं रहेगा अगर वो यहाँ से बोर्ड से जो अपना जो बोर्ड है वहाँ से अगर कैंडिडेट को नहीं मिल पाता है तो वो दूसरा बोर्ड से जैसे कि यहाँ पे गोरखपुर से यहाँ पे एब्जॉर्व कर लिया ऐसे ही एब्जॉर्व करता रहेगा तो इससे नुकसान होगा वो आर आर कोलकाता वाले कैंडिडेट को ही इसलिए आ, मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग जितना जल्दी हो सके आर आर के जो अधिकारी हैं आप लोग उससे बात कीजिए और बात करके जितना भी जल्दी हो सके ये इशू जो है वो सॉल्ट सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए और जो न्यूज़ मुझे मिला है उसके मुताबिक सिर्फ एक दो कैंडिडेट ऐसे हैं जिसका डी मेडिकल के इशू की वजह से ये टोटल रिप्लेसमेंट पैनल जो है वो ब्लॉक हो चुका है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आर आर मालदा और आर आर रांची में भी ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं जिसका री मेडिकल के इशू है लेकिन आर आर मालदा और आर आर रांची ने उसके बावजूद भी यहाँ पर रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया है और जिसका जिस जो भी कैंडिडेट का यहाँ पर री मेडिकल का इशू चल रहा है उनको यहाँ पे स्टैंड बाई रखा गया है तो आर आर भी कोलकाता भी चाहे तो ऐसे भी कुछ कर, कुछ कर सकते हैं जिसका भी यहाँ पर रिमेडिकल का इशू है वो दो तीन या फिर जितना भी सीट है वो यहाँ पे स्टैंड बाई पे रखे बाकी जो कैंडिडेट यहाँ पे पूरा क्लियर है उसको यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल जारी कर सकता है तो दोस्तों आप लोग जितना जल्दी आप लोगों का जो कंसर्न अधिकारी है उससे बात करेंगे और बात करके ये ये सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे उतना ही अच्छा होगा नहीं तो ऐसे डाइवर्शन पैनल इन फ्यूचर में और भी यहाँ से आ सकता है तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड